Oke teman-teman selamat malam ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas cryptocurrency yaitu Bitcoin, Ethereum, Cardano dan Matic Oke teman-teman namun sebelumnya saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak Terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake atau cloning grup MS Trade and Investment dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik, teman-teman. Udah lama ya saya nggak bahas cryptocurrency. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bahas-bahas lagi cryptocurrency karena uh, banyak nih yang sudah pada berada di dasar seperti itu ya teman-teman oke saya akan bahas dulu dari bitcoin bitcoin seperti ini ini adalah daily chart dari bitcoin kalau kita lihat uh, bitcoin rentang pergerakannya masih sama dengan sebelum-sebelumnya teman-teman ya jadi di area bawah, area bawah yang saya bikinkan ini, ya, area ini adalah area uh, supportnya, yaitu kisarannya kalau dalam rupiah adalah di sekitar 426, 426 sampai 455, ya boleh, boleh ini area ini boleh dinaikkan, boleh. Jadi kalau mau di tinggi boleh seperti ini. Ya, intinya sih di bagian dasarnya dia sekitar di 400. 26 ya 426 kalau kita netkan ya kisarannya di sekitar 450 460 seperti itu sedangkan untuk resistannya adalah ada di sekitar 585 ya masih sama 585 kalau sebelumnya kan kalau kita tarik dari Vibo itu ketahuan bahwa kalau dari Vibo koreksinya kemarin tuh hanya di kisaran ini teman-teman ini kalau dari support resist yang sebelumnya saya bikin ini sama dengan yang sebelum sebelum kemarin di sini terlihat bahwa untuk uh, supportnya Bitcoin itu kalau dari atas kan ada di 740 ya di sini ya 740 kemudian di 614 614 tuh di sini kemudian di 510 510 dan di 404 jadi selama Bitcoin koreksi pada tanggal 19 Mei itu kemarin sebenarnya lowsnya itu hanya di sini di sekitar 426 dan uh, sejak itu nggak nggak pernah turun lebih rendah lagi ya teman-teman di sini support di 404 belum pernah jebol nah kalau banyak orang yang bilang uh, Bitcoin ke akan koreksi ke sekitar 30 25 30 kan kisarannya di sini di sini ya teman-teman di area ini ya area ini kisarannya ya ini memang di sini ada satu di main area tapi kecil kalau menurut saya sih di sini justru lebih kuat tapi uh, kalau kita lihat selama dia ngedip dari tanggal 19 Mei itu belum pernah lebih rendah dari 426 ya teman-teman ini adalah daily bitcoinnya kalau kita lihat dalam chart uh, hariannya seperti ini dia saat ini berada di dasar seperti ini ya Uh, ini adalah cocoknya kalau teman-teman scalping ataupun trading dengan menggunakan leverage tapi saya tidak menyarankan bagi yang belum memahami trading dengan menggunakan leverage karena uh, secara risiko juga tentu lebih tinggi daripada apabila trading tanpa menggunakan leverage atau, atau spot ya seperti itu teman-teman uh, kalau kita lihat potensi kenaikannya nih kita bicara potensi kenaikannya kalau saat ini ini berada di area yang cukup dasar. Kalau kita tarik dengan ke resistan candle seben, se, di dekatnya ada sekitar potensi 5%, kemudian kalau kita tarik di atasnya lagi 8%. Kalau sampai resistan di atasnya adalah di sekitar 10%, teman-teman ya. 10%. Resistan di sini ini kisarannya adalah dia berada di kisaran ini. Upper band dari uh, dia berada di resistan dari downtrend price channelnya. Jadi untuk Bitcoin ini, saya geser dulu. Untuk Bitcoin ini kan dia 
ada membentuk satu downtrend price channel ya ini ya ini yang resistannya turun ke bawah ini uh, ini adalah supportnya jadi dia menyusuri terus downtrend price channel itu jadi kalau teman-teman mau trading perhatikan kalau ngambil barang kisaran-kisarannya adalah di area-area support ini downtrend supportnya kemudian buangnya adalah di tengahnya atau bisa pula juga ditambah di mid bandnya biasanya ini dibagi dua mid bandnya ada dua seperti ini nah itu eh, nah ini middle bandnya ya diaktifkan nah seperti itulah ini middle bandnya bisa di nah kira-kira middle bandnya seperti itu jadi kalau mengambil posisi itu usahakan di area-area supportnya uh, untuk saat ini kalau kita lihat dari tren terdekatnya uh, biasanya dengan menggunakan time frame yang lebih pendek 4 jam seperti ini maka teman-teman akan bisa melihat tren pendek dari Bitcoin seperti ini ya teman-teman kita lihat dulu ini 4 jam 4 jam potensinya ke 10 persenan aja Nah kalau trading-trading pendek itu hanya menggunakan uh, short term trend dimana short, short term trend itu bisa di, dipilih dari trend-trend yang terdekatnya contohnya ini teman-teman kita ambil dari trend ini ini kan ada pengulangan nih jadi sebenarnya dengan kondisi Bitcoin yang enggak enggak kemana-mana ini bukannya enggak bisa trading asal teman-teman mau trading aja masih bisa seperti ini ya Nah kita lihat uh, potensinya nih dari trend turun ini aja Nah sekarang teman-teman uh, bisa lihat nah, seperti ini. Misalkan teman-teman mau trading ambil satu tren turun ini ya. Kemudian di dalam tren turun itu dia terkoreksi ke atas atau retrace ke atas ya. Retrace ke atas itu resistannya adalah nih di uh, 463 juta. Kemudian di 470, di 475, 481, 489. 499 ini ya teman-teman kalau dilihat sekilas dari candle juga bisa dari sini kemudian di sini candle juga bisa atau dengan menggunakan Fibonacci juga bisa oke teman-teman itu tadi kan untuk Bitcoin ya sekarang kita lihat juga untuk Bitcoin dominannya ya teman-teman oke Bitcoin dominan sekarang kita lihat pull chart Apakah kondisinya sekarang untuk Bitcoin dominan sudah ada kondisi yang bisa kita ini? Nah, e, kalau kita lihat Bitcoin dominan atau dominasi uang di Bitcoin dibandingkan dengan di altcoin, kalau kita lihat sebenarnya kisarannya masih sama dari beberapa hari yang lalu. Sempat kemarin turun teman-teman ya, sempat kemarin turun ke sini, maksudnya sampai ke 44 di sini ya. Terus e, saat ini kembali lagi, tapi tidak lebih tinggi. Jadi Kisarannya masih sama di 46% orang masuk ke Bitcoin dan sisanya, sisanya berarti sekitar 55 ya, 55an itu orang masih di altcoin. Apabila uh, ini, apabila misalkan dominasi dari Bitcoin ini melemah, maka ada kemungkinan orang akan, orang sedang percaya diri ke altcoin. Seperti itulah uh, kondisi dari Bitcoin dan altcoin jadi berubah-ubah tergantung kondisi kalau kok saya lihat sekarang sih masih belum terlihat adanya ini ya signifikannya masuk ke altcoin masih belum karena Bitcoin sendiri eh, kisaran dari Bitcoin dominannya ya masih di area sini saja teman-teman itu sekedar patokan saja Oke teman-teman eh, setelah Bitcoin ya saya lanjutkan berikutnya adalah Ethereum Ethereum saya langsung menggunakan chart 4 jam teman-teman ya 4 jam di dalam chart 4 jam ini Ethereum seperti ini teman-teman jadi uh, sebenarnya tetap enak sekali untuk dipakai trading ya teman-teman dalam 4 jam aja seperti ini ada satu pola pola perulangan seperti itu dan di sini saya hanya mengambil tren terakhir dari Ethereum yaitu tren ini aja di dalam tren terakhir dari Ethereum itu ya saya ceritakan di dalam tren turunnya ini ya teman-teman di dalam tren turun ini dia sudah retrace ke atas nah, retracementnya itu adalah sekarang itu dia ketemu dengan resistan di sini resistannya di 28 juta ya untuk supportnya masih di 27 bisa digunakan di 27 
Kalau misalkan teman-teman menggunakan candle 4 jam, maka resist uh, supportnya yang cukup kuat ada di 28.500. Ya, 28.500 sekarang uh, sorry, bukan 28.500. Di 27.600. 27.600 ini yang di sini kecil banget ya, 27.600. Resistan ada di 28 28.800 28.850. Itu untuk resistan, berikutnya itu ada di 29900 ya, baru 3800 seperti itu. Jadi cukup gunakan tren uh, terakhir aja ini swing high-nya, ini swing low. Nah, i, kita bisa menggunakan itu untuk trading. Itu adalah Ethereum. Berikutnya Matic teman-teman ya. Matic juga saya menggunakan time frame 4 jam. Kemudian saya juga mengambil Uh, satu tren terakhirnya yaitu di sini ini adalah swing high-nya ini swing low-nya dalam tren turun ini untuk matic dia ada swing low cuman ini masih kecil ya teman-teman karena resistannya itu ada di 12700 low-nya kemarin di 11425 11425 resistan ada di 12800 masih belum kecapai ya masih belum kecapai jadi saya belum bilang ini Uh, akan reversal kuat belum karena saat ini areanya masih area spekulatif by di sini teman-teman oke okay, kita coba akan tengok MACD nya teman-teman ini adalah MACD nya masih tipis ya di dalam 4 jam MACD nya boleh dibilang MACD nya selama ini flat atau ini menandakan bahwa secara tren memang tidak ada tren yang kuat ya teman-teman tidak ada pergerakan tren yang kuat Beda ketika harganya di sini dengan MACD histogram yang kenceng seperti itu, ini menandakan trennya di, di area sini adalah kuat sekali. Kalau saat ini di area sini uh, flat atau trennya memang lagi kecil seperti itu, trennya lagi sempit seperti ini. Walaupun saya perbesar juga trennya tetap kecil ya teman-teman. Artinya apa? Artinya dengan kondisi seperti ini, kalau teman-teman trading menggunakan spot itu, akun spot itu uh, profitnya sih, Menurut saya nggak begitu tinggi ya, kecuali teman-teman scalping. Scalping kan dengan faktor pengali yang lebih lebih uh, kencang seperti itu. Kenaikannya untuk untuk Matic sendiri dari dasar baru sekitar 9%. 9% kalau hitungan di cryptocurrency itu kecil ya, teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya adalah Cardano atau ADA. Sama juga untuk Cardano atau ADA, ini saya tarik dari tren terakhirnya di sini, teman-teman, ya. Oke, okay, ini saya tren tren yang saya tarik adalah ini dari swing high di sini. Ya, swing high ini kemudian sampai ke swing low di sini. Untuk Cardano atau ada dalam tren turunnya ini dia udah retrace ke atas. Tapi retracement-nya ini masih dalam area area konsolidasi, area nol uh, sorry, area spekulasi dari 0 sampai 23 retracement. Jadi dari sekitar support di 8 16 800 16 800 sampai resistan di 17 900 masih sempit sih ya teman-teman masih sempit pergerakannya uh, seperti itu jadi kondisinya untuk uh, ini altcoin secara umum masih sama jadi kalau teman-teman trading tanpa leverage ya hasilnya sedikit makanya saya sendiri juga tradingnya kan menggunakan spot ya spot itu uh, akun yang tanpa leverage jadi kalau trading kondisi sekarang adalah kecil kalau kita nggak menggunakan leverage tapi kalau yang sudah biasa menggunakan leverage tentu ini juga masih bisa profit teman-teman seperti itu ya ini di saya ini saya hitung hanya sekitar 6% kalau dengan leverage pasti bisa lebih lebih tinggi tapi uh, sekali lagi disesuaikan dengan kondisi ya kalau memang terbiasa dengan uh, trading dengan leverage ya silahkan kalau memang nggak biasa ya nggak usah dipaksain saya sendiri juga tidak akan memaksakan uh, buka posisi seperti itu kalau memang saya rasa tidak ada uh, potensi yang besar seperti itu. Baik, demikian dari saya teman-teman. Surya MS Return Investment. Tadi membahas Bitcoin, kemudian Ethereum, ya, kemudian ADA dan uh, Matic. Terima kasih teman-teman semuanya.